Sábado 7 de marzo de 2020. A 50 días de votar rechazo. Estimados amigos, se nos acorta el tiempo y el momento más crítico que haya vivido nuestro país en muchos años se nos viene encima cuando aún hay personas decentes, patriotas y cultas que no consiguen o no quieren comprender la magnitud de la amenaza que nos acecha. La izquierda política comienza a mostrar su propaganda mientras se sirve de la presión de la violencia ejercida por la insurgencia, a la cual inmoralmente justifica. El apruebo es dado por triunfador en una serie de encuestas y cuando en una de ellas gana el rechazo, es descalificada, acusando de acarreo de votos, como lo dijera en cámara el transformista alcalde de las Condes. Las fuerzas democráticas, entre tanto, desarrollan una intensa campaña que requiere ser reorientada hacia el sector menos pudiente de la sociedad, justamente hacia quienes el engaño constituyente ha dirigido sus esfuerzos por su menor acceso a la información. Es allí donde coinciden las mayores necesidades económicas con las principales frustraciones sociales, sirviendo de terreno fértil para la siembra revanchista del comunismo. Ayer, Santiago vivió la locura festivalesca de miles de estudiantes que, como lo han declarado, no permitirán el reinicio normal de las clases hasta que caiga Piñera. Bloqueos del acceso al metro, barricadas y barreras humanas en calles y avenidas confirmaron la utilización por la insurgencia de este recurso inconsciente e irracional, completamente ajeno a intereses y conceptos políticos, pero con el disco duro cargado de consignas que repiten cual loros. Unos pocos activistas bastan para sembrar en la masa estudiantil patrones de conducta criminal, sin que ella siquiera lo perciba. Se trata de hacer cosas entretenidas, violando normas que en la adolescencia siempre serán inconfortables. No sospechan que están siendo utilizados para un propósito que les amargará la vida cuando quieran formar familia o desarrollarse como adultos. Bastan unos pocos cabezas de serie y el resto es cosa de gritar, correr y destruir para que la tarea esté cumplida. Las imágenes de un grupo de alumnos derribando un poste nos muestran, sin embargo, la forma de operar de los delincuentes subversivos, de los cuales tan solo un par de ellos se infiltra entre los estudiantes, iniciando la destrucción y arrancando antes que el poste llegue al suelo, por si aparece la policía. Táctica clásica, tan cobarde como irritante, pero perfectamente conocida por quienes los hayan visto en acción. Un despistado comentarista señalaba en su columna que la violencia es tan solo un asunto político y no de orden público, confirmando la desconexión con la realidad que aqueja a muchos de nuestros intelectuales y políticos, quienes siguen convencidos de que los disturbios son apenas la forma de hacer pública las demandas insatisfechas. En el intertanto, los violentos rompen, quiebran y queman, sin pretensión alguna que no sea crear anarquía, bajo la falacia del poder popular, igual a lo que cantaban los fracasados revolucionarios del 73 y que repetían los chavistas para llevar a Venezuela al desastre actual. En Santiago, a los disturbios provocados por estudiantes debemos sumar la concentración de más de 4.000 personas en la plaza de Baquedano anoche con graves incidentes, donde resaltó la destrucción de un carro lanzaaguas alcanzado por una bomba Molotov. 38 carabineros heridos y 30 detenidos fue el saldo de una noche de violencia en que los agentes del Instituto de Derechos Humanos acusaron que tres jóvenes inocentes sufrieron lesiones oculares. En el resto del país, en casi todas las ciudades principales, se llevaron a cabo desmanes con barricadas y ataques a carabineros, confirmando el agravamiento de la ofensiva insurgente. En Concepción, un motorista de carabineros es derribado y para salvar su vida de una turba que se precipitó sobre él, hizo uso de su arma de servicio, hiriendo a un delincuente en su pierna. La fuga inmediata de los numerosos asaltantes restantes deja en evidencia que el coraje les dura hasta que se les enfrenta como debió haber sido desde el comienzo. Hechos de violencia inaudita y otros que indican un posible cambio en la selección de blancos por la insurgencia fueron vistos durante la semana a lo largo del país. En Antofagasta, los saqueos y barricadas incendiarias ya forman parte de un escenario natural, como en el centro de La Serena, Valparaíso, Temuco, Puerto Montt y Punta Arena, por nombrar algunas ciudades. En un supermercado de Concepción, un video muestra a clientes y empleados rechazando como pueden a los vándalos que intentan ingresar, mientras una joven carabinera es derribada por un trozo de concreto lanzado sobre su cabeza en otro sector de la ciudad, siendo arrastrada por su compañero para salvar su vida. 
el caos se nos viene encima a pasos acelerados y el gobierno mira hacia el lado como si nada pasara. En una reunión de los pobladores de la zona cero de Santiago con el ministro del Interior, se le plantea la desesperada petición de que se restablezca el uso de las armas por la policía y militares, lo mismo que la inmensa mayoría de los chilenos desea. Por desgracia, el coraje es un bien tan escaso que no ha cansado a llegar a la moneda. Muchos preguntan qué hacer ante el abandono de las autoridades, siendo por ahora la mejor, si no la única respuesta, ganar como sea el rechazo en abril y prepararse para defender el resultado con todo lo que tengamos a nuestro alcance. Ante las señales recibidas, debemos esperar un estallido revolucionario que puede llegar en cualquier momento. Barrios, condominios, empresas, clubes y grupos sociales en general deben prepararse para lo que vendrá esperando lo peor. Si no pasa nada, o si la solución llega de otro lado, al igual que después de un enjambre sísmico, se guardarán las velas, se regarán las plantas con el agua de las botellas que habíamos guardado y se devolverán a la bodega las carpas y sacos de dormir, felices de que no haya pasado nada. Y si pasa, que Dios nos pille confesados, y a ellos también. Soy Patricio Quilón.